，肚子黑成这样，肉质软趴趴的，看着就像一条烂鱼。不过有很多的小伙伴推荐我盘它，据说呢非常的好吃。今天呢我就替你们试试看它到底好不好吃，能不能把我的眉毛给掀掉。哈喽，大家好，我是你们三哥，欢迎来到本期视频。长寿鱼大家有吃过吗？据说非常好吃。之前有很多小伙伴建议我盘一条，但是市场上能买到的都是冰冻的长寿鱼。不过没有关系，老板说他那边搞到了冰鲜的长寿鱼，非常的难得。走，咱们赶紧过去抢一条。嗯、长寿鱼啊，万年的长寿鱼啊，吃了不是说能长生不老吗？可以啊，啊，起码很多人都喜欢吃。什么时候拿回来了？昨天吗？对，昨天晚上拿回来了。是吗？是的，行吗？这是不是长寿鱼吗？乱来，这个吧。不是，好，这个，这个，这个，大吗？还行。冻的还是冰鲜的？冰鲜，冰鲜的。长寿鱼有冰鲜的？国内放比较少。来一只。长得是丑一点。这只，这只，这只眼睛亮。哎，这只，这只，这只眼睛亮。这只眼睛亮，对。小一点。这一斤多少钱啊？八十五，八十五。这这这。这颜色本身就很黑了。它这鱼好像。很软、哦，对，八十五吧，七十五吧，算七十五吧，可以了，七十五，啊，你说的算，八十，八十也行，真的能长生不老吗？对，起码你百岁能多加个十。我要是九十九岁死了，我找你一点啊。来呀来呀，多少斤啊？三斤八，三斤八。那，来呀，怎么最近氧气比冰来的贵吗？盖冰啊。这个鱼很奇特，肚子软趴趴的，看起来就跟不新鲜的一样，而且还很黑。事实上，这个鱼它还是很新鲜的。你看它的眼睛非常的明亮，看着这个肚子，我就想到了一种鱼——猴黑鱼，学名叫赤鹿鱼，都是红色的，肚子也是黑黑的，而且呢，它的肉质捏起来也是那种软趴趴的，给人的感觉就是很不新鲜的那种。和今天咱们这条鱼的性质有点像，不过猴黑鱼刺身是真的好吃，市场上很难买得到，通常只有在顶级的日料店才能吃得到。所以我相信这条长寿鱼应该也不会差，就跟我。一样对吧？长得虽然不是很帅，但是内心还是很善良的。这个鱼呢，它的神秘叫大西洋胸鳍鲷，和咱们之前做的这条大木金眼鲷是同一木的。它的商品名就很多了，比如长寿鱼、沉鳍鲷、沉鲷鱼等等。而我们国内比较统一的叫啊叫长寿鱼，因为它生长缓慢，寿命可长达一百六十岁，所以呢就叫它长寿鱼，寓意非常好。今天咱们这条三点八斤也算是大个体了，所以我估计这条应该也得有一百多岁了。而且呢，它长得很奇特，首先就是这个鱼鳞，它居然是。透明的，不灵不灵的，很锋利。你看，完全透明的，就跟碎玻璃片一样，一定要注意手啊。然后就它肚子底下，居然有这样子一整排的三角形包吃。如果把它晒成干，那就是传说中的骷髅鱼。据说啊、哦，这个鱼它不仅好吃，营养价值也极高。这个鱼头骨内含有珍贵的脑黄金，能够激活脑细胞，增强记忆力，减缓衰老。好家伙，这要是拿来炖汤喝，能够延年益寿啊！所以咱们今天必须得安排一份炖汤，然后再做一份很多人都没有吃过的做法。走，我们先去把它给。处理一下，因为这个鱼鳞很锋利，鼻子里戴个手套哈、哦，先把它鳞给刮一下。哇，不行啊，到处飞啊！试一下电动的哈、哦，这个也是飞得很厉害，但是很好打，电动的非常好打，还是要相信高科技啊！太猛了，打不好直接把这个皮给打破掉，这样子真的看起来好像是鱼腐烂了。鱼鳞打得满身都是，现在把它内脏给去一下。这个倒是该挖了半年挖不掉，简直就防止我对它下手啊！我第一次见鱼骨这么硬的，感觉它是有那种弹性的那种，砍下去就弹回来。你看，跟塑料一样的，这不是砍断了，这是硬敲敲断了。先把这个鱼头给破成两半，再要把这个肉给取下来。这个肉好嫩哦，赌白色的肉，贼漂亮，直接给它给片下来了。我发现这个鱼是也可以剥皮的，你看这里鱼鳞没有去掉，然后直接也可以剥下来。真的，你看这个皮剥掉以后，这里面有一层银黑色的膜，难怪看进去都是黑的。鱼骨给它剁一下，这个肉给它切一点下来，给它切成小块。OK， 搞定。那我们今天这样子安排，这个鱼头呢来熬豆腐汤。那这一份呢，我们先来炸，炸完以后再焖。啊，剩下这个鱼肉了，只能强迫邻居朋友帮忙我解决了。锅里倒油，先把油给烧热啊，鱼给它调点味，来点盐、鸡精，注入灵魂，给它抓均匀，差不多了，来一点点生粉，再给它抓均匀。现在准备下锅炸哈，油温八成热，鱼肉下锅，感觉油倒少了，一锅满满的，这个炸的感觉就很好吃，可以了，准备出锅。
这长得好漂亮，锅热倒油，大蒜、生姜、小葱、干葱，给它炒出香味。然后把豆豉给下锅，也给它炒出香味。豆豉炒一下很香，非常的香。把鱼肉回锅，给它炒一下，喷点八二年的青红酒、生抽、白糖，再来点蚝油，加点水，青红辣椒。嗯，再给它放在那里焖一会哈。锅热倒油，再我们来煮一下鱼头汤。鱼头给它下锅煎一下，来给它换一面。哎呀，电磁炉不太好用。来两个蒜头、生姜，再给它煎一下，差不多了。注入八二年的青红酒，加水，盖上盖子，等它煮开。这个焖的很漂亮，可以出锅了。哇，这个颜色看着就非常有食欲。搞点白芝麻，再来一点辣椒丝，再点一个绿叶，搞定。这个汤也煮的差不多了。哎呀，怎么不会很浓白呢？切一块豆腐下去，再给它煮开。差不多了，给它调一下味，盐、鸡精、白胡椒粉，再来点芹菜，出锅。哇、哦，这锅汤绝了！表面再给它撒一点芹菜，完美，延年益寿大补汤啊！啊终于可以开整了，有汤喝，八年的青红酒又可以省一点了。先给你们整一碗汤哦。哇，这个汤还是挺不错的嘛。来，粉丝先喝，换你们的一键三连。哇，奶奶的好喝，能不能长生不老我就不知道了。但是这个汤真的好喝。嗯。嗯，这个鱼骨上的肉好嫩哦，哇，味道真好。它这个大户上的肉是一丝一丝的。这个鱼骨上的肉好吃的不要不要的，很清甜。先来试一块这个豆豉焖的，哇，香，绝了！它这个肉很嫩，到嘴巴里一咬就散开了，哇！毫不夸张的说，这要是来下饭，我能干它好几碗。哇，这个鱼腩的部分好香哦，酱香味十足。哇，裹了淀粉炸过以后，它这个表面的淀粉很能吸这个汤汁。你看，油光花亮的，是不是特别有食欲？哇！我说今天这个还可以再改良一下，出锅前加点点起锅醋和香油，肯定会更好吃。这种做法带点骨头吃起来超爽，而且这个鱼都没什么刺，就鱼腩那里一点点刺，好吃，一点腥味都没有，嫩鲜甜，非常的难得。哇，这做法太好吃了！再来一碗汤，软骨好脆啊！哇哇，今天就应该煮一碗米饭，有汤，有这么下饭的菜。来碗米饭肯定能很爽。今天这个鱼好吃的程度远远超出了我的想象了，特别是这个焖呢，非常的 nice， 没什么好总结的，两个字好吃。就算买不到冰鲜的，买冰冻的应该也差不到哪里去。那么这期的视频就做到这里，记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。